期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身我最后，老秦，你闭嘴啊！我不许你这么说。我临走前，走什么走啊？哎呀，我是说我临走前那把牌，老李输给我的二十块钱，微信到账了没有？老东西，你这时候还想着打牌呢？你，我说你们都给我记着这个事啊！哎呀，我怎么有点饿呀、啊？爸，煮了馄饨还热着呢，我去给你拿。啊，不了不了，我还是不吃了吧。万一吃完了馄饨，撑不到开刀的时候，我就死他了，那不就把馄饨糟践了吗？又来了，爸，都什么时候了，还开那种玩笑？好了，那不吃馄饨，我给你做碗小米粥去啊。好啊。爸爸，想吃你给我做的馄饨，这么多年了，还没吃过女儿给爸爸做的饭呢。爸，对不起啊，是我没有照顾好你。爸爸不该说这样的话，哈。啊。你在找什么？在病房里，不会说监控和录音吧？监控和录音？对呀、啊。你要干什么？来，女儿，密码是你妈妈的生日倒过来。什么意思啊？嘿，拿着，这是你平时。给爸爸打的零花钱，爸爸没有乱花，一笔一笔的都给你存下来了。还有以前的工资，我现在的退休金，这个数，就这么多了。哎，女儿啊，你说你结婚，连个正式的婚礼都没有，俺老爸连嫁妆都没有给你准备。哎，又赶到这个时候，心脏手术不是小事。哎，我再乐观的话，也要对你们娘俩负责，要把事情交代给你们呐。爸，你先别说这些了，这点钱你自己留着。哎，不不不，应该永远是老爸照顾女儿。你晓得，我不想让你长大。怪就怪，老爸老得太快了，让女儿力倒了。爸，我要赖着你，我一辈子都赖着你。嘿，好，拉钩，拉钩。嗯。对了，老李那二十块钱，<笑>我知道了。不要给我骂，给我、啊、不骂，我不骂。好，好。这里怎么都消失了？没事了。爸
，秋月来了啊！妈，这都进去好几个小时了，还没出来呢。妈，虽然手术有一定的风险，但是我分析了所有的手术数据，成功率不算低。主刀的徐医生是 GMN 医疗中心的心外科专家，他手术的成功率高达百分之九十七点八，短期的并发症和局部的复发率都很低，是心脏手术界的金手。除了主刀之外，一柱、二柱、三柱以及麻醉师都是跟随了他十多年的固定团队。哎呦，那太好了，那我就放心了。妈，您放心就好，手术还得一会儿，你们先休息一下。如果还是不放心的话，就看一下手术的实时数据反馈。我还安排了另外一批其他的专家，同时做数据的监控。两组人员双重保障，大可放心。这些都是你连夜做出来的吗？都是我应该做的小宝也非常担心你们，放心吧，我们一起加油。说很成功，辛苦你了。谢谢您啊，谢谢医生。走吧觉得怎么样你、啊？好、啊
忍忍。何同理，什么时候能加上保护我人身安全这一项啊？不加。大姑，您来了。小燕，事情小薇都跟我说了，我也提醒过你了。眼下不管任何事、任何人，都不能挡贺氏的路，你倒好，反倒因为一个陌生人生病，影响到自己的工作。那不是陌生人，是我妻子的父亲。一通电话就能安排妥当，何必在这浪费时间呢？大姑。可能家人的陪伴也很重要的。你放心，工作上的事情我都会处理好。带我到病房看看吧。客气了，你说这么忙还过来看老秦，你快坐，快坐啊！是是你带我来，坐，你带我坐。您吃点水果吧。哦，不客气，不客气。那喝杯水吧，月月，去倒杯水吧。哦哦，不用忙了。老秦。你可不知道啊！你这次的女婿帮了多大的忙，不然我跟月月都不知道该怎么办了。哎，乔燕是个好女婿哎。爸妈，瞧你们说的，是我应该做的。乔燕她大姑，你们家这基因真的太强大了。我第一次见乔燕的时候，我就说怎么会有这么帅的男孩子？今天一看大姑，真是大美人啊！哎，你说这以后要是乔燕跟月月生个孩子，那得多好看啊，是吧？妈，是啊，就这么热闹呢？叔叔阿姨啊，你你们好啊，大姑您也在啊？哎，爸妈，这是我最好的朋友，温姑。啊，这孩子真客气，还大老远跑一趟。应该的，阿姨。贺总，您要的东西我弄到了。啊，爸妈，工作上有点事情，我需要先回一趟。啊，我去忙了。快去忙，快去忙，这边有我们呢啊。对对对，你去忙吧，爸妈交给我。哦，我是说，叔叔阿姨有我呢，你去吧。有问题，去说。大姑，我们先回吧。嗯，那你好好休息。慢走啊，你慢走啊，啊，慢走。哎呦，你看看，刚这小嘴还没擦干净呢，还要不要吃啊？要不要啊？还吃什么？吃这个啦。啊！小宝，为什么突然跟一个陌生人这么亲近？大哥是隐约常年从事儿童心理的工作，身上自带吸引小孩的特征。之前我也以为。小宝是孩子天性，或许会突然喜欢上一个人吧。但是今天我看到小宝，忽然觉得，事情真的那么简单吗？您是说，雨月故意接近小宝？这绝对不可能。谢谢你啊，来看望我爸爸。嫂子，你跟我客气什么？我先走了。哎，等会儿，我有一件事情想要问问你。什么事啊？之前我在你哥那儿，老是看到一些女孩的背影照片，我还以为是林小姐，但是现在看来好像不是
？当然不是了。那是谁啊？这个我不知道能不能说。那这样，我换一个问题，你觉得这个世界上最了解若薇的人会是谁啊？嫂子啊，你看咱俩谁跟谁啊？你想问什么，我肯定如实相告。聪明，你也知道我这个人，出卖闺蜜呢也是毫无保留的。以后你有任何问题，尽管来找我。好说，好说。那现在能说了吗？我哥这几年一直梦到一个女孩子的背影，他就是想找到那个梦中的女孩。哎，不过嫂子你别担心啊，我觉得那个女孩根本不存在。梦中的女孩？那意思就是说，这个女孩根本不存在吗？肯定不存在啊。嗯，嫂子，我先走了。啊、哦！你去悄悄调出秦雨烨的资料。贺太太的资料，你们之前都看过了。这次不一样，我要看看他跟小宝之间的联系。我就不相信天下有任何的巧合。是。喂。乔叶啊。妈。您那边怎么那么吵啊？你忙完了吗？我这边刚刚忙完，有什么事情吗？那你快来一下医院。去医院。是出什么事儿吗？喂，你们路上也挺辛苦的，不辛苦，不辛苦。哎呀，这小丫头真是，我记得小时候她多大点儿啊哈，她长大了，学啦，毕业啦，啊，长大了。你没看错，也没走错房间。友情提醒，你现在想跑也跑不掉了，他们十有八九呢是冲着你来的。亲戚朋友凑齐也不容易哈、啊，叔叔阿姨，你们好啊，辛苦你们大老远来看我爸爸，吃点水果。月月也长大了吧？漂亮啊，月月。大家好。哇，好帅呀、啊！近距离生图，没礼貌。乔岩哥哥，来张自拍吧。学医的，就是因为从小就崇拜的月月呀，今天刚毕业。贺总，哎，你们公司医疗技术这块还缺人才不？孩子是什么学科的？畜牧医，主攻马的。呃，可能我的公司不太适合。农业科学院，我可以帮他引荐。哥哥，可以加个微信吗？乔岩哥哥，我也能加个微信吗？这跟网上说的不一样，没有一点架子。就是啊，牛啊，牛人类。叔叔阿姨好。你们来了。怎么这么多人？我也不知道。啊。你跟我去趟超市。叔叔说想要一副扑克牌，他快没意思了。啊，走。魏峰，我订了几箱水果，要送到医院了，麻烦你跟明放帮我搬一下喽。为什么他们俩呀？没别的，我就想跟他俩住。什么？妈，我走了。叔叔阿姨，我们先去忙了。啊，对，妈，去吧。哎呀，啊，对，孩子现在工作多。小伙子啊，进不进来呀？磨磨唧唧的。哎哎啊
，毛孔干净细腻，但剃须反应狂，有护理，但不精致。木质调的男香，清新寡淡，品味大众，但很平庸。日系家居品牌的混纺 T 恤，追求性价比和舒适度，但精致度不够。指甲的边缘干净平滑，有消毒液的味道，应该是医院的洗手液。从肩部。和胸部的肌肉扩张来看，体脂率应该在百分之十到百分之十三左右吧。本来我以为在火锅店那一次已经是我俩 CP 极限了吧，没想到。你可以选择不说话。这么狭小的空间内，你一说话就会引起气流的涌动，吹在我耳边，很不舒服。贺小燕真这么说，麻麻七爷只是戏言，他说没有这回事，他不会再骗你吧？不会，他不是这样的人。我看你呀、啊，现在真是不是一般的喜欢贺小燕。你吃了点零食堵住你的嘴巴，你要堵的人不是我。就算贺小燕真的没有把娃娃七当回事儿，但林维明显不是。他又是在宴会上那么高调出场，又是堂而皇之的去贺氏上班，明显就是在告诉你，他才是正主。你要是真喜欢贺乔燕的话，就长点心吧。别怪我没提醒你啊，这情场就是战场。要搬两箱，怎么了？先放下。什么叫做合作？合作的关键在于公平和合理的分配。一共三箱水果，一箱是三公斤，一共九公斤。我认为最合理的方式应该是你一箱我一箱，剩下一箱我们俩一起。挺有道理的，不过。我本来也没打算自己尝尝去。我要是这么想，人类进步的关键嘛，是使用工具。部的许部长认为，手环芯的外观设计影响了产品的使用，但卢卡斯比较坚持，所以现在两个人僵在那儿。知道了。出什么事了吗？等我一下。嗯。公司有点事情，我需要先回去一趟。爸妈那边帮我收一收。嗯，你去吧。怎么回事儿？情敌会面，分外掩护。你说他们两个人会被打起来？你爸爸生病的事儿已经影响到乔燕工作了。最近因为手环的事儿，贺乔燕非常忙。我希望你不要再打扰他工作，否则我不会坐视不管我。我们私事关他什么事儿啊？哎，别看了，别看了，车都开远了，羊入虎口。哎，喜悦。
我来的时候就坐你位置上。啊，没事儿，你进去忙吧。好几万的，我说过别来我公司找我，你怎么又来了？这就是你的不是了。你跳槽换工作，你得给家人说一声啊。可是一头好找，真是。哥问你个事儿啊，你说这儿这儿是不是这市政最贵的产业园？啊，其实又傍上哪个总裁了？董事长。哇，这是我工作的地方，有什么事你给我出去再说。这就不用不用，这儿就挺好。你给我起来，马上！多浪费呀！不然我叫保安了。我告诉你，我丢得起这个人。哎，没有。哟，嫂啊，微微，微微，你这回有什么情况？就二十万。你又去赌了？我没赌。这次是我一个朋友拉我入伙，结果生意全赔了，还到大街去三十万。我也不直接管你要三十万，就先给个小十万吧。除了还钱，还有家里边的装修和我妈的生活费，还有我明年要和女朋友结婚。你说谎之前能不能打草稿？就你这样，你能有女朋友？家里怎么又要装修？咱们家那是皇后花园吗？每一年都要修缮一次啊！能不能找一份正经的工作养家糊口？你就说能不能借？你赚的钱多，里里外外就应该替家里多分担一些。这是点当哥哥的人该说的话吗？啊？妹妹，其实哥心里一直在担心你，你这么些年在外面闯荡。一定吃了不少苦吧，哥。其实，对不起，宝贝，我来晚了。以后这种事儿早点告诉我，交给我。我的宝贝，我来照顾，有我在，他不用吃苦。来，双鸭，有病吧？大哥，你刚才也听到了吧？以后别再妹妹妹妹的笑。比大秦游艇还有名，他根本就不想见到你，识趣的，就赶紧走。你谁呀？你谁呀？她是我亲妹。老哥，打扰了，打扰了。赶紧走吧。走。
怎么了？神神秘秘的。怎么一股坑一切一切的味道啊！哎呦，可怜的小戒指，今天让他在厕所吃了这么久的灰，实在是罪过罪过罪过。厕所、啊？不过你有没有想过，这个戒指它不早不晚，刚刚这个时候出现，这说明什么？说明你该给家里做个大扫除了。我就问你，这个戒指是不是何乔岩给你的？是啊，所以。这枚戒指是不是你贺太太身份的象征？是不是？是吧？所以这枚戒指显然是在提醒你，该行使贺太太的权利，雷霆出击，击退警方的敌人，守护住你的男人，是不是？是吗？你给我激进一点行不行？啊、叔叔马上康复出院了，你要面对你的情感危机。我要走了，迟到了，你好自为之啊！总算熬出院了。我这个叫什么来着？啊，对了，大难不死，必有后福哎。我那二十块钱呢、啊？又来了。哎，爸，人家吕叔说了。你拿二十块钱呀、啊，等您出院要给您大战三百回合呢。哼，这个老东西，看我回去怎么收拾他。嗯，你没有机会收拾人家了。怎么了？医生说了，你是严重缺乏锻炼，所以啊，出院以后我得天天带你跑步去。哎呀，我还剩下几年呢，再不玩那不亏死嘞。那我问你，你这次要是死了，连外孙女都见不到，你亏不亏啊？哎，那倒是挺亏的耶。你们俩还能再活一百年呢，还是闺女会说话哈。哎，那个乔燕呢？哦，就是啊，你爸出现这么大的事，他怎么不来呀、啊？你是不是没跟他说呀？哎，啊，主要是我不想打扰他工作。哦，也好啊。哎，哎呀，妈咪，好呀，好呀，爸妈。你那么忙就不用跑过来嘞，应该的。哇，好漂亮嘞！我还以为你不来了呢。我来的路上一直在开电话会议，所以没顾得上跟你回。好。爸妈，车都已经备好了，我接你们回家。那好，那咱们走了。走了，走了，走走走走走。哎呀，别吃那么糊，多吃点，多吃点素的。你这刚出院。哎，没酒喝哎，刚出院喝什么酒了？哎，好，小宝也多吃点啊。爸，嗯，还是女儿疼我哎。妈，你也来一点。哎哎，还是女婿疼我。哎，女儿去、嗯、啊。嗯，我们小宝怎么这么乖呀？来，我们叫姥姥。妈，看我这记性，不叫不叫了啊，没事儿。姥姥，睡觉，睡睡觉我了吗？你再叫一声，姥姥，太棒了！小宝，叫老爷，老爷，叫你呢？这孩子今天怎么了？开窍了是吗？太棒了！小宝，叫声爸爸。叫声爸爸。啊，小宝，快快叫爸爸啊！小宝，叫爸爸。啊！何先生，你要继续加油啊！哎呀，其实没事，小孩都这样，没准啊，明天就叫了呢，别着急啊。是的，是的，哎，来吃饭了，快吃快吃，来，小宝，月月，你自己也吃点啊，再来一口。喂，喂，乔燕，贾总说想见我们，就在他公司晚宴的酒店，听意思
，是想考虑跟我们合作的。好，那这样，你把酒店的定位发给我，晚宴结束之前，我一定赶到。有件事情，我需要先走一步。有事你就赶紧去忙啊！好，这饭还没吃完呢。小宝，我们先回家。要不再吃点儿？你们都没吃什么。小宝，再见。路上小心点儿啊！哎，走了吧。我说你这个臭丫头，你吃完就躺着，我是生了个猪宝宝吗？我出去了啊！你要干什么去、啊？你们家猪宝宝后院猪圈起火了。啊？什么意思？啊？姐妹。请献出你的战袍。什么？你不是说情场如战场吗？我要应战了。哦，对了，你那个御用面膜也得给我准备好。不放心啊！这么小气啊！时间、地点、人物，酒店。今晚贺巧言和林伟。大凡是在酒店啊，怪不得你拉起了一级警报。你是要好好保护一下皮肤了，但林伟可不是小角色，小心被他逼下去。所以，这不是来找你借装备了吗？就可打架。熟悉的声音，时间时间能不能先暂停？这个肤色简直亮了几个色号啊！你简直就是我的神仙教母，就差南瓜车了。嗯，这个可以用。小莫加兰不知道该摆在哪边，也许阳光让人晕眩，沙里沙气不能被发现。你好，请问是六六二三的乘客预定的南瓜车吗？怎么是你啊，师兄？我叫来的呀，现在是晚高峰，不好打车哦。那就麻烦你了。上车吧。我走了，拜拜
你干什么你啊？怎么了？怎么了？你偷拍是不是？谁偷拍了？你松手！你跟我去派出所！走走走，走！哎，快点！干什么？呀，在偷拍你！哎，贾总，贾总。天涯。